कोनिक सेशन के तीन पार्ट अपन आधी पाले कि ज्यादे इक्वेशन ऑफ अपन पैराबोला डिराइव के इक्वेशन ऑफ इलिफ पाला इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला कोनिक सेक्शन के तीन ही पार्ट पाले आज अपने कोनिक सेक्शन लाइस अपन एखाद लाइन टैंजंट का फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टैंजन टू इलिफ पैराबोला एंड हाइपर बोला सो प्रोसिजर आता हाथ तीन ही प्रोसिजर सेम है सो इक्वेशन ऑफ टैंजंट एंड नॉर्मल अत्यंत आवश्यक है तर सुरुवातील आपण पाहू स्टँडर्ड पॅराबोल दिला आहे त्याला आपल्याला इक्वेशन ऑफ टँजन आणि नॉर्मल कशा स्वरूपात काढता येईल आता प्रश्न आहे टँजन म्हणजे काय की एखादी लाईन त्या पॅराबोलाला एका पॉइंट पशी ज्या टच करते त्याला आपण म्हणतो टँजन टू द पॅराबोला आणि त्यासाठी आपण इथे पॅराबोलाचं इक्वेशन इथे ड्रॉ करू ड्रॉ अगोदर पॅराबोला इथे ड्रॉ करू आणि त्याच्यावर आधारित आपण इथं डायग्राम So consider a rectangular coordinate system first of all. Why? Why not? We know a standard parabola which is diagram which is here. Here is So this is a parabola whose equation is y square is equal to 4ax. This is lattice rectum L S L dash and focus a comma zero. Okay. अने यास बाजुला equidistant अस्नारा एक अपन directrix इथर draw कर. And equation of directrix is x is equal to x minus a is equal to zero. अतः हाँ जो पैराबोला है यहाँ आप लला equation of tangent कराए थे मतलब tangent draw कराए थे मैं अतः यहाँ दिले लया पैराबोला ला अपन कुठे ही एका जगी एका point पर ही touch करना री line इसे draw करो if we draw a line which is tangent to this parabola this line is tangent to the parabola at p x1 comma y1 okay नाव या दिलेल्या पॉइंट पशी जो पी एक्स वन वाय वन तिथं जो पॅराबोलाला टच करतो एका पॉइंट पशी त्याला आपण टँजंट असे म्हणतो आता नॉर्मल कशाला म्हणायचं या टँजंटला परपॅन्डिक्युलर असणारी जी लाईन आहे सो द लाईन विच इज परपॅन्डिक्युलर टू द टँजंट अँड पासिंग थ्रू दॅट पॉइंट दिस इज कॉल्ड ॲज नॉर्मल टू द पॅराबोला This is tangent. आणि आता आपल्याला या टँजंट लाईनचे आणि या नॉर्मल या दोन्हीचे आपल्याला इक्वेशन्स मिळायचे लक्षात घ्या मग त्याची प्रोसिजर काय की ज्या कोणिक सेक्शनला आपल्याला टँजंट काढायचा आहे सुरुवातीला तो टँजंट म्हणजे कोणिक सेक्शन लिहून घ्यायचा सो नाव सी द प्रोसिजर हाऊ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड नॉर्मल टू द गिवन पॅराबोलाइज y square is equal to 4ax call this as equation number 1 ata ja konik section la apyala tangent ani normal chi equation kadaiche ta konik section cha agodar ithe equation liyun ghyaycha ani ata jo kai konik section asel tyacha ghyaycha derivative with respect to x 
आता वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वेर इज ट्वाइस वाई इन टू डी वाई बाई एस बिकॉज वी आर डिफरशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अपन ये डेरिवेटिव का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मन वाई स्क्वेर डेरिवेटिव ट्वाइस वाई इन टू पुनः वाई डेरिवेटिव डी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू फोर ए कॉन्स्टंट है एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव आतो वन मैं ये अपन फिर डी वाई बाई एक्स की किमत सो डी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू फोर ए इंटू वन इज फोर ए अपन हाट वाइस वाई इकड़े खाली जाए सो दस विकेट डीवा बाड़ी ज्यादा दोनों डिवाइड के मेल ट्वाइस ए अपन वाय सो दिस इज आवर डीवा बाड़ी आता लक्षा गया जी प्रोसिजर आप पैराबोला तीस प्रोसिजर अपने इलिप्स वाइच है हाइपरबोलॉक्स वाइच जो का डेरेटू घाय फीवा बड़ी शिकमत का आता या डीवा बड़ी किमत क्या दिल्ली पॉइंट पैसे जिथे अपने टैंजन का पॉइंट पैसे जर टैंजन का पॉइंट पैसे डीवा बड़ी किमत का टैंजन का स्लोप सो द नेक्स्ट पार्ट इज स्लोप ऑफ टैंजन स्लोप ऑफ टैंजन टू पैराबोला एट टी एक्स वन कॉमा वाय वन इज इक्वल टू फॉर्म्यूला है डीवा बाड़ी एक्स किमत पॉइंट पे का पी एक्स वन कॉमा वाय वन यार्थ या डीवा बाड़ी एक्स मे जिथे जिथे एक्स अल तथे एक्स वन पुढ़ करा जिथे वाई तथे वाई वन आना चार एक्स वन नहीं है मैं फिर वाई की किमत पुढ़ कराई एंड सो देर फोर दैट विल बी इक्वल टू नाउ ट्वाइस ए अपन वाय वन आणि जनरली आपण स्लोपला कशा नोटेशन देतो एम न म्हणून आपण याला म्हणू देर फोर एम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टँज आता ज्यावेळेस आपल्याला एखाद्या लाईनचा स्लोप माहित असेल आणि एखादा पॉइंट माहित असेल सो बाय युझिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म वी कॅन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टँज आणि मग नेक्स्ट प्रोसिजर जे आहे सो देर फोर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म आपण लाईन या टॉपिकमध्ये पाहिलंय की जर एखाद्या लाईनचा स्लोप माहित असेल आणि पॉइंट माहित असेल तर आपण इक्वेशन ऑफ टँज काढू शकतो सो बाय युझिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म comma equation of tangent is ma udhar to formula liu what is our slope point form slope point form is y minus y1 is equal to m into bracket x minus x1 okay so by using that slope point form we can find out the equation of tangent to the parabola so by using that slope as y1 is equal to m into bracket x minus x1 now putting the values y minus y1 is equal to m ch value at aapla la mali that is equal to twice a upon y1 into bracket x minus x1 ani ata ha jo equation hai to aapla la simplify karaycha lakshat gya mat ta sathi ha y1 ikade shift up kara ani twice na bracket la multiply kara so therefore we get y1 into y minus y1 is equal to twice into bracket x minus x1 ma y1 na la multiply kela or y y1 minus y1 into y1 is y1 square is equal to twice na bracket la multiply kela or mail twice x minus twice a x1 so ipparn cha part aplyala milala lakshat gya yala mana equation number 2 ata jar apan pahile ki ya dilela parabola madhe हा जो दिल्ला पॉइंट है पी एक्स वन कॉमा वाय वन इट लाइज ऑन दिस पैराबोला वाई स्क्वेर इज इक्वल टू फोर एक्स सो देर फोर सीन्स पी एक्स वन कॉमा वाय वन लाइज ऑन पैराबोला वन आणि जर लोकेशन डेफिनेशन आपल्याला माहिती की जर एखादा पॉइंट एखाद्या कोणी सेक्शन वरती असेल तर त्याचे कॉर्डिनेट दिलेले इक्वेशन आप पॅराबोला सॅटिस्फाय करायला पाहिजे आणि म्हणून इथं आपल्याला मिळतो देर फोर इक्वेशन वन मध्ये जिथे वाय तिथे वाय वन पुढाप करा जिथे एक्स तिथे एक्स वन पुढाप करा देन वी गेट हेर वाय वन स्क्वेअर इज इक्वल टू फोर ए एक्स वन आता ही व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर दोन मध्ये पुढाप करा मग इक्वेशन नंबर दोन मध्ये बदल कसा होतो पा सो पुटिंग दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन टू वी गेट हेर ॲज so therefore equation 2 becomes aplyala hi value equation 2 madhe put up kela or equation 2 becomes mata jitha y1 square hai tithe 4x1 put up kara we get here as y y1 minus 4a x1 is equal to twice x minus twice a x1 नेक्स्ट स्टेप ला हा फोर एक्स वन माइनस फोर एक्स वन पल शिफ्ट अप करा सो देर फोर वी गेट वाय वाय वन इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस ए एक्स वन प्लस फोर ए एक्स वन कारण हा पलिक साइन चेंज 
आता हे दोन टर्म मध्ये व्हेरिएबल सारखे आहेत मग यांचं ऍडिशन सबट्रॅक्शन करू मग इथं तुम्हाला मिळेल वाय वाय वन इज इक्वल टू ट्वाईस ए एक्स आणि प्लस फोर एक्स वन मायनस टू एक्स वन इज प्लस टू एक्स वन या दोन्ही मधून आता ट्वाईस ए कॉमन काढा म्हणजे तुम्हाला मिळेल वाय वाय वन इज इक्वल टू ट्वाईस ए इंटू ब्रॅकेट एक्स प्लस एक्स वन सो धिस इज ऍक्च्युली आवर इक्वेशन ऑफ टँजंट This is our equation of tangent to the parabola y square is equal to 4ax. आता इथं सगळ्यात महत्वाचा पार्ट काय आहे लक्षात घ्या की इक्वेशन ऑफ टँजंट जो मिळालेला आहे आपल्याला तो आपण इथं हायलाइट करू सो सो देअर फोर वाय वाय वन इज इक्वल टू ट्वाईस ए इंटू ब्रॅकेट एक्स प्लस एक्स वन दिस इज equation of tangent to parabola y square is equal to 4x at t x1 comma y1 ha zara equation of tangent आता राहिला दुसरा पार्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आता इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिळायचं असेल तर आपल्याला माहिती नॉर्मल इज परपेंडिक्युलर टू टँजंट आणि मग परपेंडिक्युलर असेल तर मग नॉर्मलचा स्लोप आपण काढू शकतो आपल्याला स्लोप ऑफ टँजंट माहितीये मग त्याचा जर आपण जर नॉर्मल टँजंटला परपेंडिक्युलर असेल तर स्लोप ऑफ नॉर्मल काढू शकतो नाव स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू फॉर्म्युला आहे मायनस वन अपॉन एम कारण एम हा टँजंटचा स्लोप आहे आणि नॉर्मल टँजंटला परपेंडिक्युलर असल्यामुळे निश्चित नॉर्मलचा स्लोप हा त्या टँजंटच्या स्लोपच्या रेसिप्रोकल आणि साईन चेंज करून असेल आणि मग जर आपण याच्यात किंमत पुढे अप केली दॅट इज इक्वल टू मायनस वन अपॉन टू ए अपॉन वाय वन आता हा वाय वन वर जाईल आणि म्हणून स्लोप ऑफ नॉर्मल याला आपण म्हणू एम वन इज इक्वल टू मग हा वाय वन वर गेल्यावर मायनस वाय वन अपॉन ट्वाईस ए अशा स्वरूपात तुम्हाला स्लोप ऑफ नॉर्मल मिळाला आता नॉर्मल म्हणजे पर्यंत एक लाईन आहे ज्यावेळेस तुम्हाला स्लोप माहित असेल आणि पासिंग थ्रू दॅट पॉईंट पी एक्स वन कॉमा वाय वन पुन्हा इथं आपण स्लोप पॉईंट फॉर्म्युला वापरा सो बाय युझिंग स्लोप पॉईंट फॉर्म कॉमा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज मग फॉर्म्युला काय येईल वाय मायनस वाय वन इज इक्वल टू एम वन इन टू ब्रॅकेट एक्स मायनस एक्स वन वेअर एम वन इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल आणि आता ही व्हॅल्यू इथं पुढे करा सो आफ्टर पुटिंग दिस व्हॅल्यू वी गेटर ऍज वाय मायनस वाय वन इज इक्वल टू एम वन ची व्हॅल्यू आहे मायनस वाय वन अपॉन ट्वाईस ए इन टू ब्रॅकेट एक्स मायनस एक्स वन नेक्स्ट स्टेपला हा ट्वाईस ए इकडे न्या सो देअर फोर वी गेट ट्वाईस ए इंटू ब्रॅकेट वाय मायनस वाय वन इज इक्वल टू मायनस वाय वन इन टू ब्रॅकेट एक्स मायनस एक्स वन सिम्प्लिफिकेशन करा ट्वाईस एन मल्टिप्लाय केल्यावर ट्वाईस ए वाय मायनस ट्वाईस ए वाय वन इज इक्वल टू मायनस वाय वन एक्स मायनस मायनस ऑफ मायनस प्लस हा होईल आता एक्स वन वाय वन आता याच्यामध्ये फार फार तर तुम्ही ट्वाईस ए कॉमन काढा आणि मग इथं तुम्हाला मिळेल ट्वाईस ए इंटू ब्रॅकेट वाय मायनस वाय वन इज इक्वल टू आता प्लस टम आधी घेतो आपण मग एक्स वन वाय वन मायनस वाय वन एक्स सो दिस इज ऍक्च्युली आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तर अशा प्रकारे आपण इक्वेशन ऑफ टँजंट आणि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ह्याची प्रोसिजर पाहिली हीच प्रोसिजर आपल्याला इलिप्सला वापरायची आहे हीच प्रोसिजर आपल्याला हायपरबोलॉलचं वापरायची आहे आता स्टँडर्ड फॉर्म्युला इथं आपण पाहिलाय की इक्वेशन ऑफ टँजंट टू द पॅराबॉल वाय स्क्वेअर इजिकल फोर एक्स ऍट पी एक्स वाय वन इज गिवन बाय वाय वाय वन इजिकल टू ट्वाईस इंटू ब्रॅकेट एक्स प्लस एक्स वन असे आपण फॉर्म्युले लिहू शकतो पण बेस्ट वे जी प्रोसिजर आपण थेरीला वापरली तीच आपण प्रॉब्लेम्सला सुद्धा वापरू शकतो 
म्हणून इक्वेशन ऑफ टँजन आणि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ज्यावेळेस काढायची असेल त्यावेळेस याच प्रोसिजरला आपल्याला डिफाईन करायचं आहे लक्षात घ्या आणि म्हणून प्रत्येक वेळी डायग्राम काढायची गरज नाही फक्त तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की टँजन कशाला म्हणायचं नॉर्मल कशाला म्हणायचं मग ज्यावेळेस आपल्याला टँजन आणि नॉर्मल काढायचं सांगितलं असेल आणि कोणच्या पॉईंट पशी काढायचं हाही महत्वाचा पार्ट आहे मग तो जर पॉईंट माहीत असेल तर मग आपल्याला त्याच्यामध्ये स्लोप ऑफ टँजन काढायचं असेल तर स्लोप ऑफ टँजन काढायला लागेल ॲट द गिवन पॉईंट स्लोप ऑफ नॉर्मल काढायचं असेल तर स्लोप ऑफ नॉर्मल काढता येतो आपण या दिलेल्या फॉर्म्युलाच्या आधारे अशा पद्धतीने आपण इक्वेशन ऑफ टँजन आणि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हा पार्ट आपण इथे डिराईव्ह केलेला आहे आता याच्यावर आधारित एक्झाम्पल्स कसे विचारले जाऊ शकतात आपल्याला जनरल एखादं एक्झाम्पल आपल्याला याच्यामध्ये पाहिजे लक्षात घ्या सो वी शॅल सी हाऊ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टँजन अँड नॉर्मल टू पॅराबोला देन अगेन इलिप्स अँड देन अगेन हायपरबोला तिन्ही सेक्शनसाठी कोणिक सेक्शनसाठी आपल्याला इक्वेशन ऑफ टँजन अँड नॉर्मलच्या किमती कशा काढायच्या लक्षात घ्या हाच पार्ट आपल्याला ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये सुद्धा आहे जो की ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये सेम प्रोसिजर आहे इक्वेशन ऑफ टँजन अँड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल त्याला आपण जॉमेट्रिकल ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह असं आपण म्हणतो लक्षात घ्या मग जॉमेट्रिकल ऍप्लिकेशन म्हणजे सेम ज्याचा उपयोग जॉमेट्रीमध्ये कशा स्वरूपात आहे डेरिव्हेटिव्हचा त्याच्या आधारेच आपण हा इक्वेशन ऑफ टँजन अँड नॉर्मल काढू शकतो फॉर एक्झाम्पल वी शॅल सी क्वेश्चन नंबर वन आपण याचा एक्झाम्पल पाहू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टँजंट अँड नॉर्मल टू द पॅराबोला वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू सिक्स्टीन एक्स ॲट पी इन टू ब्रॅकेट नाईन कॉमा मायनस ट्वेल्व्ह ॲट नाईन कॉमा मायनस ट्वेल्व्ह या दिलेल्या पॉईंट पेक्षा आपल्याला इक्वेशन ऑफ टँजन आणि नॉर्मल काढायचं लक्षात घ्या न सी द प्रोसिजर इथून पुढे लक्षात घ्या ॲट द पॉईंट म्हणला की तीच प्रोसिजर वापरायची मग काय करायचं पहिल्यांदा कोणत्या कुणाला टँजन आणि नॉर्मल काढायचं आहे पॅराबोलाला मग त्याचं इक्वेशन आधी लिहायचं लक्षात घ्या सो फर्स्ट प्रोसिजर इज गी वन पॅराबोलाइज y square is equal to 16x call this as equation number 1 this is our first procedure jala apla equation of tangent normal kada se tacha konik section cha equation itle hai chala lakshat ja lakshat ja apala his procedure ellipse la vaprayche his procedure apala hyperbola la vaprayche manun pailanda ja konik la apala tangent kada se tacha equation adile hai yacha nantar ghyaycha yacha derivative if we take derivative of this part ma ata yacha derivative la y square cha derivative twice y into dy by dx is equal to 16 constant as it is x a derivative 1 okay ma ha 2y ikade nya so therefore we get dy by dx is equal to 16 upon 2y simplifying itha tumhala mail 8 upon y ata next step la kay karaycha hai ki tangent cha slope kasa asto tar tangent cha slope ha jo kay derivative ahe ja point pashi aplyala kaada sandle tya point pashi jar tya derivative ch kimmat kaadli tar tumhala milto slope of tangent and so therefore नेक्स्ट स्टेप इज एम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एम म्हणजेच काय स्लोप ऑफ टँजंट ऍट पॉइंट काय दिलेला आहे पी नाईन कॉमा मायनस ट्वेल्व्ह याचा अर्थ या दिलेल्या डीवाय बाडी म्हणजे दॅट विल बी इक्वल टू नाव डीवाय बाडी एक्स ऍट द पॉइंट पी नाईन कॉमा मायनस ट्वेल्व्ह लक्षात घ्या आता या डीवाय बाडी एक्स मध्ये जिथे एक्स असेल तिथे एक्सच्या जागी नाईन पुढाप करायचे जिथे वाय असेल तिथे वायच्या जागी मायनस ट्वेल्व पुढाप करायचे आणि म्हणून इथे तुम्हाला मिळेल एम इज इक्वल टू पुढे वाय इज इक्वल टू मायनस ट्वेल्व हे विकेट हे एट अपाऊन मायनस ट्वेल्व सिम्प्लिफाईंग याला चार न डिवाइड करता येतो आणि हा मायनस वर शिफ्ट होईल म्हणून मायनस टू अपाऊन थ्री दिस इज आवर स्लोप ऑफ टँजन आता तुम्हाला स्लोप माहिती आहे आणि पॉइंट माहिती आहे बाय युझिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म वी कॅन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टँजन नाव बाय युझिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म बाय युझिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म फॉर्म आ इक्वेशन ऑफ टँजन इज आता इक्वेशन ऑफ टँजन काय येतो लक्षात घ्या इथं आपण इक्वेशन ऑफ टँजनचा फॉर्म्युला लिहू वी नो दॅट इक्वेशन ऑफ लाईन इज वाय मायनस वाय वन इज इक्वल टू एम इन टू ब्रॅकेट एक्स मायनस एक्स वन 
स्लोप पॉइंट फॉर्म असं आपण म्हणतो आता आपला जो एक्स वन वाय वन म्हणजे पॉइंटचे कॉर्डिनेट्स आहेत याला एक्स वन याला वाय वन म्हणतो आणि स्लोप एम ची किंमत आपल्या जो आहे मग या किमती याच्यात पुढे केल्यावर तुम्हाला इक्वेशन ऑफ लाईन मिळेल इक्वेशन ऑफ टाइम जन वाय मायनस वाय वन ची किंमत किती दिली तुम्हाला आता मायनस ट्वेल्व्ह इज इक्वल टू एम ची किंमत मिळाली मायनस टू अपाऊन थ्री इंट ब्रॅकेट एक्स मायनस नाईन आपण एक्स वन वाय वन आणि एम च्या किमती प्राप्त केल्या आता हा सिम्प्लीफाय करताना हा थ्री इकडे शिफ्ट करा सो थ्री इंटू ब्रॅकेट वाय मायनस ऑफ मायनस बिकम प्लस ट्वेल्व्ह इज इक्वल टू मायनस टू इंटू ब्रॅकेट एक्स मायनस नाईन आफ्टर सिम्प्लीफाय तीन नाईला मल्टीप्लाय करा थ्री वाय थ्री इंटू ट्वेल्व्ह थर्टी सिक्स इज इक्वल टू मायनस टू नंबर टिप्लाय केल्यावर मायनस टू एक्स मायनस टू इंटू मायनस नाईन मायनस मायनस प्लस नाईन इंटू टू एटीन आता एक्सचा टर्म निगेटिव्ह आहे मग हा इकडे शिफ्ट अप करा मग एका बाजूला एक्स आणि वायचे टर्म्स आपण घेतो आणि एका बाजूला कॉन्स्टंट सो किंवा हे दोन्ही टर्म इकडे आणा मायनस टू एक्स आलं होतो प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाय प्लस थर्टी सिक्स आणि हा प्लस एटीन इकडे आल्यावर मायनस एटीन इज इक्वल टू झिरो आणि मग इथं तुम्हाला मिळेल थ्री एक्स सॉरी टू एक्स प्लस थ्री वाय प्लस एटीन इज इक्वल टू झिरो सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टाइम जट दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टाइम जट आता आपलं उत्तर बरोबर आहे का नाही हे आपण पाहू शकतो लक्षात घ्या जर टँजंटचं हे इक्वेशन असेल तर हा पॉइंट त्या दिलेल्या टँजंट असलाच पाहिजे मग याचे कॉर्डिनेट्स या दिलेल्या लाईनचे इक्वेशन मध्ये पुढाप करा जिथे एक्स आहे तिथं नाईन पुढाप करा जिथं वाय तिथं मायनस ट्वेल्व पुढाप करा मग पहा टू इंटू नाईन एटीन एटीन प्लस एटीन थर्टी सिक्स आणि थ्री इंटू मायनस ट्वेल्व मायनस ट्वेल्व इंटू थ्री मायनस थर्टी सिक्स मायनस थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स इक्वल टू झिरो याचा अर्थ लक्षात घ्या जर याचे कॉर्डिनेट दिलेले इक्वेशन सॅटिस्फाय करत असेल तर आपला आन्सर शंभर टक्के बरोबर आहे आता ही झाली इक्वेशन ऑफ टँजंट काढण्याची प्रोसिजर सेम आपल्याला प्रोसिजर कोणाची वापरायची आता इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आता इक्वेशन ऑफ नॉर्मल म्हणजे या दिलेल्या टँजंटला तो कसा असतो परपेंडिक्युलर असतो मग आता आपल्याला जसा स्लोप ऑफ टँजंट मिळाला या स्लोपचा रेसिप्रोकल जर घेतला आणि त्याचं साईन चेंज केलं तर तुम्हाला मिळतो स्लोप ऑफ नॉर्मल मग आता हा झाला तुमचा इक्वेशन ऑफ टँजंट आता आपल्याला काढायचा आहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आणि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल काढण्यासाठी परत आपल्याला या दिलेल्या याच्यामध्ये स्लोप ऑफ नॉर्मल काढायचं पहिल्यांदा स्लोप ऑफ नॉर्मल आपण याच्यात काढून घेऊ लक्षात घ्या मग स्लोप ऑफ नॉर्मल हा काय आहे तर जो काय टँजंट तुम्हाला मिळाला आहे याचा रेसिप्रोकल आपल्याला घ्यायचा आहे सो द नेक्स्ट पार्ट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू धिस तारा बोला वी नो स्लोप ऑफ नॉर्मल कॉमा एम वन इज इक्वल टू मायनस वन अपाऊन एम इज इक्वल टू मायनस वन अपाऊन आता एम ची किंमत आताच आपण मिळवली दॅट इज इक्वल टू मायनस टू अपाऊन थ्री मग हा थ्री वर जाईल मायनस मायनस होईल प्लस आणि म्हणून स्लोप ऑफ नॉर्मल एम वन इज इक्वल टू मिळेल प्लस थ्री अपाऊन टू आता तुमच्या जो स्लोप ऑफ नॉर्मल आहे सेम पॉइंट आहे आणि त्या दिलेल्या पॉइंट पैसे आपल्याला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल काढायचं आहे सो बाय युझिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म कॉमा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी नाइन कॉमा मैनस ट्वेल्व इज मत इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगोदर फॉर्म्यूला लिया वाई मैनस वाई वन इज इक्वल टू यम वन इंटू ब्रैकेट एक्स मैनस एक्स वन पुटिंग दीज वैल्यूज वाई मैनस वाई वन की किमत है मैनस ट्वेल्व हा लक्षा गया वाई वन इज इक्वल टू यम वन जो आता स्लोप ऑफ नॉर्मल मिला है तो मिला है थ्री अपॉन टू इंटू ब्रैकेट x मायनस नाईन पुढच्या स्टेपला हा टू इकडे शिफ्ट अप करा सो टू इंटू ब्रॅकेट वाय मायनस ऑफ मायनस बिकम प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री इंटू ब्रॅकेट एक्स मायनस नाईन टू नंबर टिप्लाय केल्यावर टू वाय प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू थ्री एक्स आता थ्री इंटू मायनस नाईन मायनस ट्वेंटी सेवन लक्षात घ्या ज्यावेळेस एक्सचा टर्म पॉझिटिव्ह असेल त्यावेळेस हे दोन्ही पलीकडे शिफ्ट अप करायचे जर एक्स निगेटिव्ह असला असतं तर हे दोन्ही आपण इकडे आणले त्याच्यात निगेटिव्ह होतात तो इकडे आपण आणलं आता एक्सचा टर्म प्लस आहे म्हणून हे दोन पलीकडे इकडे काढायला झिरो इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू वाय पलीकडे गेल्यावर मायनस टू वाय मायनस ट्वेंटी सेवन आणि हा प्लस ट्वेंटी फोर पलीकडे गेल्यावर मायनस ट्वेंटी फोर सो आता हा झिरो पलीकडे घेऊ शकतो आपण मग इकडे काय मिळेल थ्री एक्स मायनस टू वाय मायनस ट्वेंटी सेवन मायनस ट्वेंटी फोर दॅट विल बी इक्वल टू राव मायनस फिफ्टी वन आणि हा झिरो जो आहे तो तो पलीकडे घ्या इज इक्वल टू झिरो सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 
this is our equation of normal to given parabola तर अशा स्वरूपात आपण इक्वेशन ऑफ टाइम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल काढलं आपलं परत हे आन्सर बरोबर आहे का नाही पाहण्यासाठी परत तो पॉइंटचा विचार करा तो जो पॉइंट आहे पी एक्स वन कॉमा वाय वन हा जो पॉइंट आहे तो नक्कीच या नॉर्मलवरती असला पाहिजे मग याच्यात जिथं एक्स आहे तिथं नाईन पुढाप करा नाईन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन आणि इथं वायच्या जागी मायनस ट्वेल्व पुढाप करा मायनस ट्वेल्व इंटू टू मायनस ट्वेंटी फोर सो मायनस ऑफ मायनस प्लस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी सेवन फिफ्टी वन फिफ्टी वन मायनस फिफ्टी वन इज इक्वल टू झिरो याचा अर्थ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सुद्धा आपला शंभर टक्के बरोबर आहे मग लक्षात घ्या इक्वेशन ऑफ टँगन आणि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हा तुम्हाला थेरीमध्ये चार मार्काचा प्रश्न परीक्षेत विचारला जातो दोन मार्क तुम्हाला इक्वेशन ऑफ टँगन दोन मार्क इक्वेशन ऑफ नॉर्मल काढण्यासाठी आहे त्यासाठी आपल्याला स्लो पॉईंट फॉर्मचा वापर करून आपण इझिली हा पार्ट इथं प्रूव्ह करू शकतो लक्षात घ्या इक्वेशन ऑफ टँजंट एज वेल एज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आता जो पार्ट आपण इक्वेशन ऑफ टँजंट आणि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॅराबोलासाठी वापरला आहे तीच प्रोसिजर आपल्याला इलिप्स आणि हायपरबोला सुद्धा वापरता येते लक्षात घ्या मग आता एक जनरल आपण एक्झाम्पल इलिप्स किंवा हायपरबोला या दोन पैकी कोणत्याही एका याच्यावरती आपण टॉपिकवरती एक्झाम्पल पाहू शकतो त्यासाठी जी प्रोसिजर आपण याच्यासाठी वापरली तीच प्रोसिजर आपण प्रत्येक टॉपिकला वापरू शकतो आणि त्याच प्रोसिजरली आपल्याला इक्वेशन ऑफ टँजन आता फक्त आपण इक्वेशन ऑफ टँजन काढू एखाद्या हायपरबोला किंवा एखाद्या इलिप्सला लक्षात घ्या सेकंड क्वेश्चन फाईन द इक्वेशन ऑफ टँजंट आता आपण फक्त इक्वेशन ऑफ टँजन काढू टू द इलिप्स फाईव्ह एक्स स्क्वेअर प्लस फोर वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वेंटी ऍट पी मायनस वन कॉमा प्लस वन ऍट पी मायनस वन कॉमा प्लस वन मग आता लक्षात घ्या त्या तो जो इलिप्स दिला आहे त्याला काय स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिप बसायची गरज नाही फक्त प्रोसिजर फॉलो करा प्रत्येक जण इझिली सॉल्व्ह करू शकतो एक लक्षात घ्या इक्वेशन ऑफ टँजन ऍट द पॉइंट म्हटलं की आपण काय करतो ज्याला आपल्याला टँजन काढायचं आहे त्याचं इक्वेशन लिहितो आता याच्यात कर्माचं इक्वेशन लिहावं लागेल आपल्याला इलिप्सचा टँजन काढायचं मग सुरुवातीला इलिप्सचं इक्वेशन लिहा मग इथं लिहितो आपण गिवन इलिप्स इज वॉट इज इलिप्स इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाईव्ह एक्स स्क्वेअर प्लस फोर वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वेंटी कॉल दिस आज इक्वेशन नंबर वन आता ज्याला कोणाला टँजंट करायचं ऍट द पॉइंट हा शब्द महत्वाचा लक्षात घ्या ऍट द पॉइंट असेल तरच ही प्रोसिजर आपण अप्लाय करतो मग आता इलिप्सचं जो इक्वेशन दिलाय तो आपण इथं लिहिलेला आहे आता नेक्स्टला काय करतो जो काही कोणी दिलाय त्याचा डेरिव्ह घेतो तुम्ही प्रत्येकाचा डेरिव्ह घेऊ शकता आता पायाचा डेरिव्ह फायव्ह इंटू एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्ह टू ट्वाईस एक्स प्लस फोर इंटू वाय स्क्वेअरचा डेरिव्ह टू टू वाय इंटू डिवाय बाय एक्स आणि पलीकडे ट्वेंटीचा डेरिव्ह टू झिरो कारण ट्वेंटी हा कॉन्स्टंट आहे मग आता याच्यावर काय करायचं आपल्याला डिवा बाय एक्सची किंमत काढायची मग हा फाईव्ह इंटू टू एक्स पलीकडे शिफ्ट अप करा मग या बाजूला पहा हा फाईव्ह इंटू टू एक्स इथं जो टेन एक्स हा प्लस टेन एक्स पलीकडे गेल्यावर मायनस टेन एक्स होईल या बाजूला काय होईल एट वाय इंटू डिवा बाय डी एक्स इज इक्वल टू मायनस टेन एक्स हा प्लस टेन एक्स पलीकडे गेल्यावर मायनस टेन एक्स याच्यावरून आता फक्त डिवा बाय किंमत काढायची म्हणून हा एट वाय खाली न्या आणि सुधर फोर वी गेट डिवाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू मायनस टेन एक्स अपाऊन एट वाय याला दोन डिवाइड करता येतो आणि म्हणून इथं तुम्हाला मिळेल डीवाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू मायनस फाईव्ह एक्स अपाऊन फोर वाय हा झाला तुम्हाला या कोनिक सेक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह आता या डेरिव्हेटिव्हची किंमत या दिलेल्या पॉइंट पशी जर काढली तर त्याला आपण म्हणतो स्लोप ऑफ टँजन आणि म्हणून नेक्स्ट जो पार्ट आहे सो देअर फोर स्लोप ऑफ टँजन स्लोप ऑफ टँजन ला आपण कशाला नाव देतो जनरली एम कॉमा एम इज इक्वल टू डिवाय बाय डी एक्स ऍट दॅट पॉइंट कोणता पॉइंट विचारला आहे पी मायनस वन कॉमा प्लस वन याचा अर्थ या दिलेल्या पॉइंट मध्ये हा जो काय डेरिव्हेटिव्ह आहे याच्यात जिथे एक्स असेल तिथं एक्स ची किंमत मायनस वन पुढाप करा जिथे वाय असेल तर वायची किंमत प्लस वन पुढाप करा म्हणजे आपल्याला एक्स वन आणि वाय वन यांच्या किमती याच्यात पुढाप केल्यावर तुम्हाला मिळेल मायनस फायव्ह इंटू एक्सची किंमत किती आहे मायनस वन अपाऊन फोर इंटू वायची किंमत आहे प्लस वन सिम्प्लिफाईंग एम इज इक्वल टू तुम्हाला मिळेल 
मत माइनस फाइव इंटू माइनस वन इज प्लस फाइव अपॉन फोर इंटू वन इज फोर सो दिस इज आवर स्लोप ऑफ टैंजन आता टैंजन का स्लोप महत्ति है पॉइंट ही महत्ति है बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म वी कैन फाइंड आउट दिक्वेशन ऑफ टैंजन मग सो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म आता लक्षा दया तुम्हारा स्लोप महत्ति है पॉइंट सुधा ऑलरेडी महत्ति है या दोन गोषी का वपर कर अपने इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का सो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज मैं अपन इतना स्लो पॉइंट फॉर्म लिखा दी स्लो पॉइंट फॉर्म वाय माइनस वाय वन इज इक्वल टू एम इन टू ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन आता हे एक्स वन वाय वन है हा एम है मैं ये किमती हेत करा वी गेट हेराज वाय माइनस वाय वन की किमत है प्लस वन एम ची कि फाइव अपॉन फोर इन टू ब्रैकेट एक्स माइनस आता एक्स वन मात्र कसा है माइनस वन मैं ये पुनः छोटा ब्रैकेट करा और जनरली ये मोटा ब्रैकेट मे पुटअप करा पूछा स्टेपला हा फोर इक शिफ्टअप करा फोर इन टू ब्रैकेट वाय माइनस वन इज इक्वल टू फाइव इन टू ब्रैकेट एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस वन मग चार ना मल्टीप्लाय के फोर वाय प्लस फोर इंटू माइनस वन इज माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव एक्स फाइव ना मल्टीप्लाय के प्लस फाइव आता एक्सा टर्म पॉजिटिव है दोनों पलिक शिफ्टअप करा मे य बाजूला रहे जीरो इज इक्वल टू फाइव एक्स हा प्लस फोर वाय पलिक गए माइनस फोर वाय हो हा प्लस फाइव और हा माइनस फोर पलिक गए प्लस फोर हो मैं आता सीम्प्लीफाई के हा जीरो पलिक शिफ्टअप करा सो फाइव एक्स माइनस फोर वाय प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आता लक्षा गया अपना एन्सर बरबर है कि नहीं पहू शकत जिथे एक्स है तिथे एक्स जागी माइनस वन पुटअप करा सो फाइव इंटू माइनस वन मैनस फाइव फोर इंटू प्लस वन मैनस फोर मैनस फोर मैनस फाइव मैनस नाइन प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो अपना एन्सर शंबर टक्के बरबर है तो लक्षा गया ज्यास इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का कशाला टैंजेंट का तो इक्वेशन आदि लिया डेरिड काड़ा डेरिड की किमत क्या दिल्ली पॉइंट पैसे काड़ी तो अपन मन तो स्लोप ऑफ टैंजेंट डिनोटेड बाय एम मग स्लोप महत पॉइंट महत तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आता इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का हा जो का स्लोप मिला रेसिप्रोकल साइन चेंज के मिलते स्लोप ऑफ नॉर्मल पॉइंट महत स्लोप पॉइंट फॉर्म प्रमाण अपन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सुधा का लक्षा दया जी प्रोसिजर तारा बोला होती तीस प्रोसिजर अपन कुछली इलिप्स वाली तीस प्रोसिजर आप हाइप्रोबोला वपरू शको लक्षा दया मग ज्यादा कुछ हाच कन्सिडर लक्षा दिया कि को सेक्शन ला ज्यादा अपने इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का जो का सेक्शन है तो इक्वेशन लिया डेरिड का डेरिड की किमत क्या दिल्ली पॉइंट पशी का तुम्हारा मिलते स्लोप ऑफ टैंजेंट और या स्लोप प्रमाण और पॉइंट महत तो स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का सेम प्रोसिजर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का अशा पद्धति अपन तीन ही ताराबोला इलिप्स और हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का प्रोसिजर सेम है ऐट द गिवन पॉइंट लक्षा दया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का प्रोसिजर सेम है इतना पूरे या टाइप का को प्रश्न तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल विचार तो तुम्हारा इजीली सॉल्व करता प्रोसिजर सेम है लक्षा दया मन प्रोसिजर जर फॉलो के लिए तो निश्चित तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपने काड़ता है तो अशा पद्धति